Hello student, today we are going to learn our new chapter that is photosynthesis. Photosynthesis is the process in which plants make their food material with the help of sunlight. First of all, upon photosynthesis, this word is meaning power. So, photo, photo is word is meaning of light. And synthesis, uh, synthesis is word is meaning of to make, to prepare. Manjakai, the plants. सनलाइट या मदती ने तेंसो अन्न तैयार करता या प्रोसेस लस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ना रहा हो तर फोटोसिंथेसिस मोस्टली इट इस अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स सम प्रोटीज लाइक अलगी एंड सम बैक्टीरिया इस प्रोसेस लस ते फोटोसिंथेसिस ची मोस्टली जे ग्रीन प्लांट्स आस करते हैं ग्रीन प्लांट्स में देखो ना रे तो जस्� तेंच मदे ही प्रोसेस होते हैं यानी कहीं प्रमाण मदे होता बैक्टीरियन मदे साफ़ होने ना रही प्रोसेस आए। Using sunlight, plant make their own food material, so they known as photoautotrophs। अतः ये जो photoautotrophs आता है, इसका मीनिंग जो पाये साला तर, auto means cell। Plants सत्ता जानना सत्ता तैयार करता, यानी ते तैयार करने से डी ते light ची मदद गेता, so ये नापन photoautotrophs मंतो। एटोट्रॉप्स के सत्ता दर्द में सत्ता दर्द करता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सो दे नॉन एज अ फोटो एटोट्रॉप्स नेक्स्ट अपन फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पाओगे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम CO2 and H2O so in organic substance with the help of sunlight. When you can the plants organic substance they are gonna using in organic substance like CO2 and H2O. There are any inorganic substance pile, the plants for the CO2 put an enter on our leaf chamatemato CO2 plants for the enter on our and H2O. तो वाटर मॉलिक्यूल्स आज तो ये प्लांट्स एब्सोर्ब करना रहे, अन्य अन्य इस टू प्लांट्स ला रूट्स पसंद बैठना रहे, अन्य प्लांट्स के रूट्स वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सोर्ब करना रहे, अन्य ये वाटर मॉलिक्यूल्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दे यूज़ होता। नेक्स्ट अपन फोटोसिंथेसिस ची रिए या रिएक्शन में प्लांट्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करता है तो कौन थे CO2 यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं प्लस 12 H2O मींस वाटर मॉलिक्यूल्स ये दो वेगवेगळे मॉलिक्यूल्स एकत्र बाइंडिंग करण्यासाठी काहीतरी एनर्जी लागणार आहे आणि हीच एनर्जी या ठिकाणी सनलाइट प्रोवाइड करते In the presence of sunlight and chlorophyll pigment, plants are going to be organic food. The plants of food are C6, H12O6. Means it is a glucose molecule plus, yeah, the gani, J byproducts are going to be there. H2O. 6H2O plus 6O2 यादी गानी प्लांट्स नी इनोर्गानिक सब्सटेंच चा मदती ने ओर्गानिक फूड तायर के लिए आणि ग्लुकोज मालिक्यूल प्लस कार्बोहाइड्रेट सुद्धा यादी गानी तायर के लिए जाना रहे आणि हाजो बाय प्रोडक्ट फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज केला जातो हा हा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपण सर्व नंतर रेस्पिरेशन साठी यूज करतो आपल्याला रेस्पिरेशन साठी जो ऑक्सीजन यूजफुल आहे तो प्लांट्स रिलीज करतात आणि नंतर तो आपण सर्व एब्सॉर्ब करतो आणि आपण रिलीज केलेला कार्बन डायऑक्साइड प्लांट्स एब्सॉर्ब करणार आहेत आणि त्याच्यापासून ते फूड मटेरियल तयार करणार आहेत आता या ठिकाणी जे प्लांट्स असतात ते 
सनलाइटची जी एनर्जी आहे ती सनलाइट एनर्जी कॅप्चर करतात आणि ह्या सनलाइटच्या एनर्जीचं केमिकल एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करणार आहे कारण जे प्लांट्स असतात ते सनलाइट डायरेक्टली यूज करू शकत नाही त्याच्यामुळे स्टार्टिंगला ते फूड मटेरियल जे असणार आहे ते केमिकल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये फूड या ठिकाणी जे बाय प्रोडक्ट म्हणून ऑक्सिजन रिलीज झालेला आहे हा ऑक्सिजन आणि हे फूड मटेरियल नंतर ह्युमन बेईंग्स यूज करतात ऍज अ फूड म्हणून ऑल अदर ऑर्गॅनिझम्स डिपेंड्स अपॉन एटोट्रॉप्स फॉर देअर फूड एनर्जी सो दे नोन ऍज अ हेट्रोट्रॉपिक्स एनिमल्स ऑर हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जे स्वतःच अन्न स्वतः तयार करत नाही आणि अन्नासाठी ते टोटली प्लॅन्ट्स वर किंवा दुसऱ्यांवर डिपेंड असणार आहे त्यांना हेट्रोट्रॉप्स म्हणणार आहे आता प्लॅन्ट्स हे जे फूड तयार करतात ते आपल्याच ह्युमन बेईंग्सला युजफुल आहे ते ह्युमन बेईंग्स डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली यूज करतात जर डायरेक्टली पाहायचं झालं तर प्लॅन्ट जे फ्रुट्स किंवा ग्रेन्स वगैरे तयार करणार आहे ते आपण डायरेक्टली ज्यावेळेस कन्झ्युम करतो त्यावेळेस ते आपण डायरेक्टली फूड प्लॅन्ट पासून भेटलेलं फूड कन्झ्युम करणार आहे आणि इनडायरेक्टली मीन्स जे हर्बिवरस वगैरे असणार आहे ते टोटली प्लॅन्ट वर डिपेंड असतात फर्स्ट ऑफ ऑल ती एनर्जी अॅनिमल्स मध्ये कन्वर्ट होते आणि नंतर ती एनर्जी आपण कन्झ्युम करतो अशा पद्धतीने डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली ही सगळी एनर्जी ह्युमन बेईंग्स पर्यंत पोहोचणार आहे हेट्रोट्रॉप्स मीन्स काय दोन ऑर्गॅनिझम विच कॅन नॉट बी एबल टू मेक देअर फूड्स दे आर टोटली डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देअर फूड्स त्या ठिकाणी जे क्लोरोफिल पिगमेंट युज झाले तर हे क्लोरोफिल एका प्रकारचं पिगमेंट आहे आणि ह्या क्लोरोफिल पिगमेंट बद्दल आपण काही माहिती पाहूया तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पिगमेंट म्हणजे काय ते पाहू नेक्स्ट पिगमेंट आपण पाहूया पिगमेंट काय तर पिगमेंट दे ऍब्सॉर्ब सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाईट अँड रिफ्लेक्ट अनादर वेवलेंथ म्हणजे पिगमेंट काय करतात काही ठराविक वेवलेंथ ची लाईट ऍक्सेप्ट करणार आहे ऍब्झॉर्ब करणार आहे याच वेवलेंथच्या मदतीने नंतर ते फूड मटेरियल तयार करणार आहे याशा पद्धतीने प्लॅन्ट मध्ये वेगवेगळे पिगमेंट सापडतात यामध्ये असणार आहेत क्लोरोफिल देन कॅरोटिनॉइड अशा पद्धतीने प्लॅन्ट मध्ये वेगवेगळे पिगमेंट सापडतात नेक्स्ट पॉईंट आपण राहणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आता हे जे क्लोरोप्लास्ट असतात हा एक महत्वाचा पार्ट असणार आहे लिपमधला जे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट असतात क्लोरोफिल ते सापडताना आपल्याला क्लोरोप्लास्ट मध्ये सापडणार आहे आता जर आपण पाहिलं तर क्लोरोप्लास्ट कुठे सापडतात तर ते लिप असणार आहे त्या लिपच्या मध्ये मेसोफिल सेल सापडणार आहेत आणि ह्या मेसोफिल सेलच्या मध्येच क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतो आता ज्यावेळेस आपण ह्याच मेसोफिल सेल्स मधल्या क्लोरोप्लास्ट ला लाईट मायक्रोस्कोप खाली जर पाहिलं तर त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला या पद्धतीने दिसणार आहे क्लोरोप्लास्ट इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हे डबल मेम्ब्रेन या ठिकाणी सापडतात मोस्टली इट इज ओव्हल शेप अँड डिस्क शेप आउटर साईडला सापडणार आहे इट इज आउटर मेम्ब्रेन इनर साईडला इनर मेम्ब्रेन सापडतात आणि आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन या दोन्हीच्या मध्ये पण जी कॅव्हिटी जो स्पेस आहे त्याला म्हणणार आपण इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नेक्स्ट या ठिकाणी जो सर्वकडे सगळं नेक्स्ट जो ग्राउंड सबस्टन्स या ठिकाणी सापडतो इट इज अ फ्लुईड फील्ड मॅट्रिक्स इट इज नोन ऍज स्ट्रोमा हे जे स्ट्रोमा असतात या स्ट्रोमा मध्येच मग वेगवेगळे स्ट्रक्चर आपल्याला सापडणार त्या स्ट्रक्चर मध्ये मग ग्रॅन असेल डीएनए असेल किंवा रायबोझोम्स असतील हे सगळं ते सगळे आपल्याला स्ट्रोमा मध्ये सापडणार आहे नेक्स्ट आता या ठिकाणी ग्रॅन सापडणार आहेत आता हे जे ग्रॅन असतात हे डिस्क शेप मध्ये असणार आहेत त्याचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर जसे काय कंबश एकमेकांवर ठेवलेले आहेत त्या पद्धतीने ते स्ट्रक्चर दिसणार आहे आणि ज्यावेळेस आपण सिंगल ही पाहू त्याला आपण ग्रॅनम म्हणणार आहे हे जे ग्रॅनम असतात त्या ग्रॅनम मध्येच थायलॉइड्स प्रेझेंट असणार आहेत आणि हे थायलॉइड असतात ह्याच थायलॉइड्स मध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेझेंट असतात हेच क्लोरोफिल पिगमेंट आपल्याला फोटोसिंथेसिसच्या वेळेस मदत करणार आहेत क्लोरोप्लास्ट मध्ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए सुद्धा प्रेझेंट असतो देन रायबोझोम प्रेझेंट असतो आणि देन ग्रॅनम ग्रॅन्युअल सुद्धा प्रेझेंट असतात आणि याच ठिकाणी काही आर्यन सुद्धा सापडतात वेगवेगळे एन्झाईम्स या ग्रॅन्युअल थ्रू या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहेत अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट 